so we going to uh, continue studying christopher marlow and uh, in the last class that i took uh, we saw a few things about dr faustus and uh, the jew of malta today we are going to have a look at two of his uh, plays and then we are going to have a look at another uh, round of uh, university wits the remaining university wits so we are going to study uh, start studying uh, by tamburlaine the great tamburlaine in uh, the great is another play by christopher marlowe and uh, it's categorized as a historical tragedy and uh, as the name suggests the protagonist or the main uh, hero is tamburlaine and uh, uh, before i uh, start telling you something about tamburlaine i would like to tell you a little about protagonist and antagonist you must remember these two words uh, these are pretty common in, in uh, you know literature you must not confuse the word protagonist with hero okay protagonist may or may not be the hero of the play protagonist is the central character he might be positive or he might as well be a negative character okay but uh, protagonist is a central character and antagonist is one who opposes the protagonist and if our protagonist is a good character man antagonist will always be a bad character man and if our protagonist is somehow bad okay in any way then the antagonist will be uh, someone who will be positive or some someone who will be having positive traits okay this is the basic difference between protagonist and antagonist okay so tamburlaine is our protagonist and he is a scythian shepherd okay originally or basically he was a shepherd who belonged to scythia and he becomes a great conqueror okay and uh, this uh, play which is divided into two parts not two uh, physical parts actually but two parts uh, uh, you know related to the story or what happens with tamburlaine it is divided into these two parts skim me the place where i live is it is a cure for us now the play is divided into two parts i told you that it is not physically divided into two parts it doesn't have two books okay it is actually uh, you know uh, what 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 can i say it is divided into how the things are going with the central character okay initially he is a conqueror he is a very powerful man and then at last what happens with him is told in another part okay so there are two parts uh, the story is told in two parts okay so uh, i'm telling you basic summary of uh, the plot as i've already told you that tamburlaine is a scythian shepherd i mean a shepherd belonging to scythia and he becomes a great warrior and conqueror and defeats many enemies and uh, you know uh, he wins many nations bahut sare nations ka ye king ban jata hai now the second character that we come across in the play is xenocrate okay xenocrate is the wife of tamburlaine and uh, uh, um, later on we see that she becomes sick and she is about to die and then there we uh, come across uh, his sons one is caliphus and then another one is amerus okay and both of these sons will continue to fight for the um uh, kingdom okay as as in who will become the next ruler after tamburlaine dies now while uh, uh, his sons are fighting with each other and what happens there is an emperor name uh, sorry not the name actually uh, it is the name of a place emperor of constantinople he plots to kill tamburlaine 
okay and he hires two assassins so now these kinds of questions are asked sometimes okay like like in um, macbeth uh, these kinds of question are asked that how macbeth plans to kill banco and his son okay so he hires some assassins in the same manner the emperor of constantine pole decides to kill tamburlaine but he doesn't decide to kill himself okay he he hires two assassins to poison tamburlaine but they they be, they become unsuccessful they are not successful at their task and tamburlaine does what he conquers the emperor of constantine pole as well and takes his throne and he also conquers the king of egypt and becomes the ruler of all the known world means uh, like like alexander isko hum sikandar bolte hain he wins all the world all the known world kam se kam uska wo ruler ban jata hai but then what happens then genocritus dies and tamburlain is very frustrated and devastated okay now because he is very sad and he doesn't know how to bring out his sadness he becomes more ruthless and cruel as a ruler okay it often happens when you are not able to uh, throw out or bring out your devastation uh, what you do if you are a powerful man you become cruel and if you are a powerless man you try to commit suicide or you become more miserable okay so Tam- tamburlaine becomes more cruel as a ruler tamburlaine's sons are still fighting or arguing with each other about who is going to succeed his their father okay tamburlain decides to divide his empire between them because tamburlain knows that this this fight is going to invite uh, some other king to attack on their kingdom so wo unke beech mein isko baant deta hai apne empire ko taki ye jhagda jo hai it it is finished once and for all okay hamesha ke liye ye jhagda khatam ho jaye बट द प्रॉब्लम डजेंट एंड हेयर वो हमारे हिंदी में एक दोहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय अगर आपका सन आपकी प्रोजनी अगर वर्दी है तो यू नीड नॉट अर्न मनी ओके यू नीड नॉट कलेक्ट मनी एक्चुअली एंड इफ यूर प्रोजनी इज नॉट वर्दी इवन देन यू डोंट नीड टू कलेक्ट मनी बिकॉज इन बोथ द केसेज दे आर गोइंग टू Not need their uh, father's money. अगर खराब है तो उड़ा देंगे अच्छे हैं तो उनको जरूरत नहीं है ऐसा ही यहाँ भी कुछ होता है टेम्बरलैन डिवाइड जरूर कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को अपने वेल्थ को अपने अपने किंगडम को बट इनके बेटे लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को बिट्रे करते रहते हैं और जब वो एक दूसरे को बिट्रे करते रहते हैं तो एम्पायर जो है इट फॉल्स इन टू के है ना ऐसा ही होगा जब राजा के जो प्रिंस है वो ही लड़ते रहेंगे तो ऐसे होगा अल्टीमेटली वट है टेम्बरलैन बिकम्स इल and is about to die and when he is about to die it happens you must you might have read the poem wasteland na the the phoenician sailor jab wo marta hai to uske samne uska pura past aa jata hai and it is also said by many uh, you know wise people that when somebody is about to die uh, his whole uh, life comes in front of his eyes okay as if it is happening right in front of himself or him or her whatever the gender might be so tamburlain becomes ill and he is about to die and he reflects on his life ki usne kya kiya kya nahi kiya and then he realizes that his pursuit of power and wealth has brought him nothing but misery in and it happens with everyone even when alexander died he was very devastated he was frustrated because because even after winning the whole world he had nothing he he came to know um, you know the the real fact of life um, very you know what should i say it 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 costed him much ye jo knowledge hai na ye bahut bahut mehanga knowledge hai aur life khatam hone ke aas paas ye knowledge milta hai zyada tar logon ko jab apan padhte hain history mein padhte hain ya literature mein padhte hain to ye knowledge jo hai na wo last mein milta hai sabko pata nahi last mein kyun milta hai ye पहले क्यों नहीं मिलता है ना तो उसे पता लगता है कि इट हैज कोज मिजरी नथिंग बट मिजरी 
Tamerlane dies and his son continue to fight over the remnants of his empire. थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उस पे वो लड़ते रहते हैं कि किसको मिलना चाहिए. The play ends with a chorus that reflects on the fleeting nature of power and ultimate futility of human ambition. ये last line को जरूर याद रखिएगा कि how does the play end or what is in the chorus of the play. Chorus ये 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 जो है ये खासकर डॉक्टर मार्लो सॉरी डॉक्टर फोस्टस हो चाहे 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 एडवर्ड द सेकंड हो जो भी आगे आएगा चाहे आपका टेम्बल द ग्रेट हो तो डॉक्टर फोस्टस जो है उससे लेकर कहाँ तक एडवर्ड द सेकंड तक क्रिस्टोफर मार्लो के लगभग सभी प्लेस में आपको कोरस मिलेगा है ना और कोरस जो है एक समूह गान को बोलते हैं वैसे तो वेन पीपल गैदर एंड दिंग समथिंग यहाँ पर कोरस जो होता है वो जनरली क्या करता है हार्ड और हार्श ट्रूथ को बताता है लाइफ के है ना तो यहाँ पर क्या बताया गया है द फ्लीटिंग नेचर ऑफ पार एंड द अल्टीमेट फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन एम्बिशन दीज थिंग्स आर टोल्ड इन द प्ले नेम्ड टेम्बर इन द ग्रेट सो ओके सो दिस वॉज समथिंग अबाउट टेम्बर इन द ग्रेट नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द लास्ट प्ले ऑफ मार्लो Which is Edward the Second. Okay, Edward the Second is a play written by Christopher Marlowe, and I must tell you beforehand that जितने भी king के नाम वाले play हैं, इनको आप अच्छे से लिखना और लिखकर याद करना. Why? Because Shakespeare ने लिखा है, Richard लिखा है, है ना? Edward लिखा है, Edward Marlowe ने लिखा है. तो आपको हमेशा ये problem create करेंगे. And आपको मैं बता दूँ, to be very honest, मुझे भी अगर एक एक प्ले का नाम पूछ लिया जाए ना तो इस वक्त तो मुझे याद नहीं होगा और मैं थोड़ा सा देख के याद कर लूंगा और मैंने आपको पहले ही कहा था कि नेट में पढ़ाने वाला टीचर जो होता है यू 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 शुड कंसीडर हिम ओमनी शेंट एंड ओमनी पटेंट लाइक अ टीचर हु इज टीचिंग टेंथ स्टैंडर्ड और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है ना वहां पर हम पढ़ाते हैं तो हमें सब कुछ आता है यहाँ पे हम पढ़ाते हैं तो वी आर यू आर फैसिलिटेटर्स We are just facilitating you, and we are just guiding you. Okay. So Edward the Second की बात करते हैं. It is a play uh, as I've already told you. It is written by Christopher Marlowe, and uh, 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 he's one of the greatest Elizabethan dramatists. ये बात करने की नहीं होगी ये पहले. And uh, 1580s, late 1580s में लगभग लिखा गया था और परफॉर्म किया गया था. And it tells the story of King Edward the Second and uh, his tumultuous reign. जो उसका जो शोर शराबे वाला उथल पुथल वाला जो किंगडम था जो कि जो किंगशिप थी उसके बारे में इसको इसमें बताया गया है नाउ द प्ले इज वेरी वेल नोन फॉर किंग्स रिलेशनशिप विद हिज फेवरेट पियर्स गेवस्टोन एंड द कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइजेस बिटवीन द टू मैन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर क्लोज बॉन्ड नाउ इट हैज बीन tradition or a custom that when two uh, same sex people are very close it is not considered to be a very good thing okay uh, whether you uh, consider it a homosexual relationship or not it doesn't matter whether you consider it a homosexual relationship but two same sex people when they are close enough it is always seen you know as something bad and same thing happens in the case of uh the relationship between edward the second and piers gavestone okay and uh, this conflict arises why because they are good friends or whatever they are because um marlow was writing about a king so he could not write Everything you know explicitly, clearly नहीं लिख सकता था वो लेकिन उसने जो कुछ भी लिखा उसने क्या किया कॉन्ट्रोवर्सी को ना केवल उस समय जन्म दिया बल्कि प्ले के अंदर भी कॉन्ट्रोवर्सी है कि किस तरह से लोग उस रिलेशनशिप को देखते हैं नाउ द प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड सेक्शुअलिटी जो तो बता दिया मैंने आपको एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड ओके प्रजा और राजा के बीच का रिलेशनशिप जो है उसके बारे में भी बात करता है 
and Edward II has been widely studied and performed over the years and is considered one of Marlowe's most important work. Now, uh, times have changed since Marlowe's death. Okay, अब वो समय नहीं है, 16th century नहीं है, आज हम जो है, हम हर तरह के, चाहे वो कितना भी queer issue क्यों ना हो, queer issue means, generally sexuality के issues को, आज भी हम अजीब मानते हैं, है ना, sexuality के issues का से मेरा मतलब है, same sexual relationship के issue को, है ना, ये LGBTQ, gay, है ना, ये lesbians, इनके बारे में आज जो है, खुल के बात हो रही है, and आज से by, by आज I don't mean कि 24 दिसंबर 2012, 2022 sorry, आज से मेरा मतलब है पिछले कुछ समय से, तो इसलिए अब आजकल जो है इस प्ले को widely study किया जाता है, perform किया जाता है, है ना? And it has also been adapted for film, television and stage, and and it has been done numerous times, and uh, among the theater companies and audiences, it it has been a very popular choice. Okay, Edward the Second. So, Edward the Second की कहानी जो है, मैंने यहाँ पर जानबूझ के कम लिखी है। आ, मैं चाहता तो दो पेज और इसमें ऐड कर देता। तो आपको मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि आप जो है Edward the Second जो है, आपका सिर्फ एक ही टास्क आज का, आप Edward the Second की कहानी को शॉर्ट में पढ़ेंगे, ओके? ओके। So, we are moving to uh, the next uh, university bit, which is John Lilly. And uh, as far as Christopher Marlowe is concerned, and um, you, if you have to remember a few things about him, you should remember that he was a highly learned man, and his life. Just give me a second. Someone is unable to join a class. Uh, Rima and Sneha. Just let me have a look. Uh, Rima, Sneha, Zuman. Can any one of you tell me? Because मुझे नहीं पता कि क्या सीन रहता है. अगर मान लीजिए ये मैसेज वाला लिंक वाला किसी के पास नहीं आता है, तो how do you guys join class? Rima, you were asking about the link of the class and you didn't get the link. How did you join the class today? So that I can tell. Someone asking me. Uh, be quick and type it in short, Rima. Especially you. Because I saw your message that you were not able to find the link. How did you join the class today? I got the notification two minutes later. Okay. Mm. I'm not taking much time, uh, students. I'm just taking 10 seconds and I'm telling her, the girl, if she is able to join, then join. Varna kal se join kar lenge. Now, uh, okay, there's one more thing, last thing, remind everybody, whenever you face any issue regarding uh, taking a live class or something like that, please do let me know so that I can inform the developers of this app, okay? Everybody, you have to inform me so that these problems shouldn't be, you know, faced by all of us. We are very quickly, yesterday and yesterday, आज से ही मान लीजिए कल से ही 
हम इसको थोड़ा सा एक ग्रैंड लेवल पे पढ़ने वाले हैं ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है वो ज्वाइन नहीं कर पाए ऐप की किसी इशू की वजह से ना सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप ये ग्रुप बनाए इसीलिए हमने है ना सो दैट वी कैन डिस्कस थिंग्स ओके सो अगर हम बात करें कि क्रिस्टोफर uh, मार्लो जो है उसके बारे में तो आपके दिमाग में दो तीन चीजें आनी चाहिए हाईली एडुकेटेड मैन एंड वायलेंट इन नेचर एंड हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेनेसेंस मैन एंड ही शोज हिज क्वेस्ट फॉर लर्निंग एंड हिज क्वेस्ट फॉर पावर बोथ इन ऑल हिज प्लेस ओके डॉक्टर फोस्टस की बात करें तो लर्निंग और पावर दोनों शो करता है है ना टेम्बर लेन एडवर्ड की बात करें तो उसमें सिर्फ पावर शो करता है तो मींस ही इज एक्चुअली विलिंग टू लर्न ही इज एक्चुअली विलिंग टू गेट पावर ये इसमें आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है और इसके प्लेस में हमें लास्ट में हमेशा कुछ मॉरल टीचिंग की बात भी मिलती है सो वाई मूविंग टू जॉन लेली and he was an english playwright poet prose writer and he was born in 1554 in kent england and uh, he was educated at oxford university and uh, bachelor of arts वगैरह जो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑक्सफर्ड याद रखिएगा क्योंकि वो पूछ लेते हैं सीधे सीधे कि यूनिवर्सिटी विट्स में से कौन-कौन ऑक्सफर्ड में पढ़े थे और कौन-कौन कैम्ब्रिज में पढ़े थे ओके सो लिली ये मैंने आपको पहले बता दिया था लिली इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेस इंक्लूडिंग यूफियस ओके यूफियस को द एनाटॉमी ऑफ विट भी बोलते हैं एंड यूफियस एंड हिज इंग्लैंड ये दोनों प्ले इसी के हैं ओके एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू प्लेस दैट वी वी केम टू नो द टर्म नेम्ड यूफियजम ओके यूफियजम एंड यूफियजम व्हाट इट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलबोरेट एंड ऑर्नेट लैंग्वेज ओके मतलब लैंग्वेज जो है ना इसमें बहुत ही डेकोरेटिव होगी है ना बहुत ही ऑर्नेटिव होगी बहुत ही यू नो हर बात को जमा जमा के लिखा जाएगा जो बात सिंपल तरीके से भी बोली जा सकती है उसके लिए 10-15 वर्ड्स को यूज करने में भी लेली पीछे नहीं रहता है ना तो यूफीज्म और यूफीमिज्म दोनों में फर्क होता है याद रखना यूफीमिज्म इज समथिंग डिफरेंट ओके यूफीमिज्म इज कि आप किसी बैड इंसिडेंट को या बैड घटना को या बैड न्यूज को या बैड इंफॉर्मेशन को अच्छे वर्ड्स में दे जैसे कि ये बोलने की बजाय कि किसी की पिताजी मर गए ये बोलने की बजाय आप बोल सकते हो कि ही किक द बकेट और आप बोल सकते हो कि वो एक्सपायर हो गए हिंदी में बोलते हैं वो स्वर्ग सिधार गए है ना परलोक सिधार गए है ना तो दीज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स और द यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड यूफीमिज्म ओके सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूफीमिज्म एंड यूफीज्म ओके याद रखना ये तो यूफीज्म इज द यूज ऑफ यू नो डेकोरेटिव लैंग्वेज ओके मतलब कम बात कहने के लिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना तो ये एक तरह से बेकन का उल्टा है बेकन जो है वो ज्यादा बात कहने के लिए कम शब्द यूज करता है ओके इसको अफोरिज्म बोलते हैं क्या बोलते हैं अफोरिज्म ए पी एच ओ आर आई एस एम और अफोरिज्म का उल्टा हो गया यूफीजम कि शब्द बहुत सारे हैं बात छोटी सी है ओके सो यूफियस द एनाटोमी ऑफ विट एंड यूफियस एंड इज इंग्लैंड दीज टू प्लेस आर वेरी पॉपुलर ऑफ जॉन लिली नाउ ही ऑल्सो रोट सेवरल पॉइंट एंड वन ऑफ दो पॉइंट विच इज लिटिल बिट पॉपुलर इज द लवर्स मेलंकली ओके विच इज कंसिडर टू बी वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इन एडिशन टू इज लिटरेरी वर्क लिली सर्व एज एज अ कर्टियर एंड वर्क एज अ ट्यूटर टू द अर्ल ऑफ ऑक्सफर्ड ऑक्सफर्ड का जो अर्ल था उसको ट्यूट टीच करने में भी इसने अपना रोल प्ले किया था ही डाइड एट द एज ऑफ 52 इन 1606, ओके यानी कि शेक्सपियर से 10 साल पहले इसकी डेथ हो गई थी ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिटिल अबाउट यूपीएस एनाटोमी ऑफ विथ द बुक बिगिन्स विद प्रोलोग इन विच द ऑथर जॉन लिली इंट्रोड्यूस दिस द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द बुक यूपीएस and set the stage for the story to come okay you fears to have prologue hai usme pooch sakta hai aapse ki prologue mein kya bataya gaya hai aapko yaad rakhna hai kuch zyada nahi bataya gaya hai there is an introduction of the central character named ufius and he also tells us what is the story of ufius or what is the story that is to follow in the book which is in front of us 
Yufis is a very educated man and he is a young man and very intelligent also but he has got a problem and what is that problem that he is very prone to rash and impulsive behavior gussa jaldi aata hai usko aur thoda sa impulsive bhi hai hai na but he is deeply in love with a woman named philosia okay and uh, two of them are engaged to be married okay but because of the impulsive and rash behavior of ufius he makes a series or a lot of mistakes and those mistakes lead to the end of his relationship with philosia okay and when this relationship is broken up he is devastated despondent and decides to leave england england chhod ke chala jata nahi ki sochta hai and travel abroad during his travels Yufius meets a number of interesting people and has a series of adventures. He also reflects on the nature of love and wisdom and grapples with the challenges of living a virtuous life. मतलब जो उसका rash और impulsive behavior है, उसको छोड़ता है, वो चीजों को समझना शुरू करता है. He goes on adventures and apart from going on adventures, he also ponders over the nature of love and wisdom. Okay. Eventually, he returns to England and reconciles with Philosia. मिल जाता है उससे आके वापस. And Philosia has also learned from her mistakes and is now more mature and understanding. The two of them are able to overcome their differences and resume their relationship with the hope of building a better future together. So, ये एक तरह से थोड़ी सी फिल्मी सी कहानी है बॉलीवुड की कि ये दो लवर्स हैं एक लवर एक बिलवर्ड है. सॉरी फॉर टेकिंग अप माई कैप तो वो दोनों के दोनों जो है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है गलती किसी की भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो गलती है वो ज्यादा यूफीएस की होती है दोनों ही अलग हो जाते हैं एंड देन वेन दे गेन द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड देन दे पोंडर ओवर देयर मिस्टेक्स देन दे पोंडर ओवर देयर नेचर एंड जनरल नेचर ऑफ लव एंड थिंग्स दे कम टू नो दैट ब्रेकिंग अप ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ देयर रिलेशनशिप वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक और वो दोनों मिल जाते हैं आपस में ऐसा ही कुछ जो है इस प्ले में भी बताया गया है द बुक एंड विद कंक्लूजन इन विच यूफियस रिफ्लेक्ट ऑन द लेसन एंड इनकरेज अदर्स टू फॉलो हिज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइविंग फॉर विजडम एंड वर्चू वट डज ही इनकरेज अस टू स्ट्राइव फॉर योर आंसर वुड बी विजडम एंड वर्चू बिकॉज बाय द वर्चू ऑफ बींग वाइज मैन and being virtuous you will be able to you know stand tall or stand firm in your relationships so this is what happens with ufius okay so ufius jo hai usme aapko do jo basically baatein yaad rakhni hai wo kya yaad rakhni hai ek to characters ke naam yaad rakh lena dono ke dono ke kya ek ko to aapko yaad rahega hi rahega kyunki central character hai dusra aapko yaad rakhna hai iska prologue jo usme kya kaha gaya hai teesra aapko yaad rakhna hai ki isse ek टर्म हमें मिली है वो है यूफीज्म एंड व्हाट इज यूफीज्म यूफीज्म द इज अ यूज ऑफ अ लैंग्वेज व्हिच इज वेरी एलेबोरेट एंड ऑर्नेट ओके बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए और बहुत ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हुए डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज करते हुए इफ यू से समथिंग इट विल बी यूफीज्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूफीज्म एंड यूफीमिज्म यूफीमिज्म इज द Uh, saying of some bad things or some bad news or information in good words okay this is the basic difference between euphemism and euphemism okay so the next university which that we are going to study is george peel george peel ye lal kale peele sab isi mein aayenge na ye peela aa gaya है ना और उसके अलावा एक, एक ग्रीन भी आएगा है ना तो वो सब लाल काले पीले यूनिवर्सिटी विट सी है ना तो जॉर्ज पील 1556 टू 1596 सिक्स वॉज इंग्लिश प्ले राइट वी ऑल नो दैट पोइट एंड ट्रांसलेटर ड्यूरिंग एलिजाबेथन एरा ही इज बेस्ट नोन फॉर इस प्ले विज ओफन इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी कॉमेडी एंड सेटायर ट्रेजाई कॉमेडी जो है ना वो हमें मिलेगी इसमें और सेटायर भी मिलेगा साथ साथ में तो पील जो है उसकी लाइफ के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है लंदन में बोर्न हुआ था 
ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड की थी इसने याद रखना है मैं पीपीटी मिल जाएगी आपको वैसे डोंट वरी है फिर भी आपको खुद के नोट्स बनाने हैं मैंने कहा था पहले आपको मोस्ट ऑफ इज फेमस प्लेस की बात करें सबसे फेमस प्ले की बात करें तो ओल्ड वाइफ स्टेल जो है ये इसका सबसे फेमस प्ले है इसके बारे में ही बात करेंगे हम आज सिर्फ मतलब तो एक ही प्ले पढ़ेंगे इसका हम पील का सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है आप बस इनका नाम है रखिएगा तो द ओल्ड वाइफ स्टेल द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एडवर्ड द फर्स्ट एंड द बैटल ऑफ एल्खजार दीज आर इज वर्क जिसमें से आपको पढ़ना है कौन सा द ओल्ड वाइफ स्टेल Now, uh, उसके लाइफ टाइम के दौरान पील्स के जो प्ले थे दे वर यू नो कंसिडर्ड टू बी वेरी पॉपुलर बट जैसे ही इसकी डेथ हुई एंड um, उसके बाद में इसके प्लेस को इतना ज्यादा नहीं पढ़ा गया ओल्ड वाइफ स्टेल जो है फिर भी थोड़ा बहुत पॉपुलर है एंड ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड सम क्लासिकल वर्क इंक्लूडिंग द ऑडिसी एंड द एलियट ओके दोनों जो होमर के वर्क हैं इसको उसने ट्रांसलेट किया था and uh, he was very prominent member of elizabethan theater community and uh, he uh, was also friends with uh, people like william shakespeare and christopher marlowe okay 40 years ki age mein iski death ho gayi thi aur uh, contribution iska hai acha lekin uske bawajood bhi utna zara attention isko nahi mila jitna ki shakespeare aur marlowe ko mila hai okay aur uh, natural si baat hai bhi sab log equally famous nahi ho sakte okay ek hi age ke ऐसा नहीं हो सकता कि 50 लोग अगर लिख रहे हैं तो 50 के 50 जो है वो इक्वली फेमस होंगे और ये बात सिर्फ राइटर्स पे अप्लाई नहीं होती है ये बात जो है वो दूसरे प्रोफेशन पर भी अलाउ अप्लाई होती है इवन आ, हम देखते हैं कि एक साथ अच्छी फिल्में बनाने वाले 15, 20, 25 एक्टर हो सकते हैं बट सब के सब इक्वली फेमस नहीं होते ना हर युग जो है हर काल जो है वो कुछ राइटर्स का Uh, कुछ एक्टर्स का या कुछ लेखकों का होता है है ना उनका जो uh, तिलिस्मा होता है उनका जो करिश्मा होता है उसके आगे बाकी लोग थोड़े से फीके पड़ जाते हैं तो ऐसा ही कुछ जो है वो पील के साथ भी हुआ वे गोइंग टू हैव अ लिटिल डिस्कशन ऑन द प्ले ओल्ड वाइफ्स टेल सबसे पहले तो याद रखिएगा ओल्ड वाइफ टेल किसने लिखा है द आंसर वुड बी जॉर्ज पील ओल्ड वाइफ टेल इज अ प्ले बाय हिम आई मीन जॉर्ज पील एंड लेट सिक्सटीन सेंचुरी में इसको परफॉर्म किया गया था फिफ्टीन नाइनटीज के बाद कभी द प्ले इज अ कॉमेडिक फार्स वॉट इज फार्स स्टूडेंट्स अ फार्स इज अ काइंड ऑफ कॉमेडी वेयर डबल मीनिंग्स एंड अ फ्यू थिंग्स दैट शुड नॉट बी सैड इन यू नो फैमिली सेटिंग इस तरह की कॉमेडी जो आजकल कुछ मूवीज आती है इस तरह की है ना जिनमें भद्दे बड़े बोले जाते हैं उन्हें फार्स बोलते हैं ना जहां पे पंस यूज होते हैं बहुत सारे ना जहां पर प्ले ऑन वर्ड्स यूज होते हैं बहुत सारे एक एक बात के दो मीनिंग निकलते हो सकते हैं और उनमें से एक मीनिंग जो है वो थोड़ा सा अनपॉपुलर या अनवेलकम हो सकता है फैमिलीज के अंदर नाउ व्हाट इज इट इट इज अ कॉमेडिक फार्स एंड इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ टू एल्डरली वेमेन ओके दो बुजुर्ग महिलाएं हैं द फर्स्ट वन ऑफ दैम इज डेम जॉन एंड सेकेंड वर्ड इज डेम एलिस ये डेम वर्ड जो है वो जनरली एजड लोगों फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है एंड वॉट आर दे डूइंग दे आर ट्राइंग टू फाइंड हसबेंड नॉट फॉर दैम बट फॉर दे आर डॉटर्स ओके सो देम जॉन बैटरी इज रनिंग लो ओके आई एल फिनिश माई क्लास फर्स्ट एंड आई वेर इज द चार्जर Okay, I'll finish it before my battery dies. So uh, they are looking for their daughter's husband. Uh, Dame John and Dame Alice are two old women, and uh, they are trying to find husbands for their daughter. And the names of the daughters are Suzanne and Maud. Okay, and uh, these daughters are completely different from each other. Suzanne is very beautiful and well behaved. Okay, while Maud is a little unattractive and mischievous as well. Okay, Sharati bhi hai wo thodi si. और वो उसको ट्रिक्स करने में और चलाकियां करने में और ये सब करने में मजा आता है ना वट है वेल्थी मर्चेंट नेम साइमन एयर अराइव इन टाउन एंड बिकम्स इंटरेस्टेड इन सुजैन ब्यूटिफुल हाव एवर मोड इज डिटर्म टू विन हिज अफेक्शन एंड स्कीम्स टू मेक हर सेल्फ मोर अट्रैक्टिव टू हिम कोई उसको चलाकियां आती हैं सब तो वो कोशिश करती है कि सुजैन को ना मिले वो 
सिमोन एयर किसको मिले मोड को मिले मीन वाइल इस दौरान क्या होता है देर इज अ ग्रुप ऑफ यंग मैन विच अराइव इन टाउन एंड स्टार्ट वोइंग द टू डॉटर्स दीज मैन इंक्लूड मास्टर विलियम अ वेल्थी यंग मैन हु इज इंटरेस्टेड इन सुजैन एंड मास्टर थॉमस अ पुअर मैन बट हैंडसम मैन हु इज इंटरेस्टेड इन मॉड ओके तो ये दो लोग आते हैं कौन मास्टर विलियम एंड मास्टर थॉमस मोड्स स्कीमिंग लीड्स टू सीरीज ऑफ कॉमेडिक मिस अंडरस्टैंडिंग एंड मिस हैप्स एज शी ट्राइज टू मेन्यूपुलेट द मैन एंड विन सिमोन एयर्स अफेक्शन हालांकि अभी भी उसका ध्यान सिमोन एयर पे ही है लेकिन इस दौरान जो वो करती है उससे क्या होता है कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और कुछ मिस हैप्स भी होते हैं ओके बट वट हैपन्स एट द एंड सुजैन एंड मास्टर विलियम ओके दे आर मैरिड एंड मोड एंड मास्टर थॉमस आर ऑल्सो मैरिड दे आर ऑल्सो वेड द ओल्ड वेमेन आर हैप्पी दैट दे आर डॉटर्स हैव फाउंड सूटेबल हजबेंड एंड द प्ले एंड्स ऑन अ ह्यूमरस नोट सो इन दिस वे दिस प्ले एंड्स तो अब इस प्ले की बात करें तो आपको प्लॉट तो पता लगी गया आप इसकी कहानी के कैरेक्टर्स को भी याद रखिएगा कि कौन कौन कैरेक्टर हैं इसमें हमें सबसे पहले तो याद रखना है कि वो डेम्स कौन है जॉन एंड एलिस नेम ऑफ द डॉटर्स सुजैन एंड मोड इनके कैरेक्टर थोड़े से सुजैन अच्छी है मोड थोड़ी सी मिस्टीवियस है देन देर इज अ कैरेक्टर सिमोन एयर देन देर आर टू कैरेक्टर्स मास्टर विलियम एंड मास्टर थॉमस एंड हु वेट्स होम ये भी आप थोड़ा सा याद रखना सुजैन और मास्टर विलियम की वेडिंग होती है और मॉड और मास्टर थॉमस की वेडिंग होती है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये बात थी हमारे ओल्ड वाइफ सेल की जो कि जॉर्ज पील ने लिखा है अब हमारे पास टॉमस नैश बचता है और टॉमस नैश के बाद हमारे पास एक ग्रीन भी है उसको मैं ऐड कर दूंगा